ইতিহাসের সাক্ষী ১৯৭৫ সালের মার্চ মাস সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সালকে হত্যা করা হয়েছে খুব কাজ থেকে সরাসরি তাঁকে গুলি করেছিলেন তাঁরই ভাইপো তখন পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সৌদি আরবের সে সময়ের তেলমন্ত্রী শেখ আহমেদ জাকি ইয়ামানি তার মেয়ে লেখক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মেই ইয়ামানি বর্ণনা করেছেন এই ঘটনার কি প্রভাব পড়েছিল তার বাবা এবং সৌদি আরবের উপর ইতিহাসের সাক্ষীর এবারের পর্বটি তৈরি করেছেন লুই হিডালগো পরিবেশন করছে আমি মোয়াজেম হোসেন I will never forget that day. I absorbed that pain. I still recall it now. The pain of my father. I don't know how many days I was going to die. I don't know how many days I was going to die. আমার বাবার যে বেদনা সেটা বোঝার চেষ্টা করুন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন বাদশাহ ফাইসালের পাশে যিনি ছিলেন তার সব কিছু গুরু বন্ধু পথ প্রদর্শক অথচ তাকে এত কাছে থেকে গুলি করে মারা হলো সেই দিনটি ছিল উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ মেই ইয়ামানির বাবা শেখ ইয়ামানি পনেরো বছর ধরে বাদশাহ ফয়সালের তেল মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি ছিলেন বাদশাহর সবচেয়ে বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের একজন ওই ঘটনার সময় তিনি বাদশাহ ফয়সালকে কোন একটা বিষয় ব্যাখ্যা করছিলেন ঘটনার পরপরই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু সেখানে কিছুক্ষণ পরেই তিনি মারা যান ওই একই দিনে ঘটনার কয়েক মাইল দূরে আঠারো বছর বয়সী মেই ইয়ামানি তখন অপেক্ষা করছিলেন তার বাবার জন্য আমি তখন আমার বাবার অ্যাপার্টমেন্টে বসে অপেক্ষা করছি তার বই পুস্তকের মাঝে তিনি বাসায় ঢুকলেন তার চেহারায় গভীর বেদনার ছাপ অদ্ভুত দৃষ্টি তিনি হেঁটে সোজা খাবার ঘরে চলে গেলেন সেখানে গিয়ে তিনি একটা চিৎকার দিয়ে উঠলেন তিনি কোনো রকমে একটা শব্দই বলতে পারলেন ভয়ঙ্কর বিপদ There was at 10 a.m. a Kuwaiti oil delegation and they were going to go to meet King Faisal. She didn't shock us had a dust I quit it till Montana Lair it did not need it all is it's hello. Tadir Raj Prashad again but she for Isla Shungi Shaka did got a chill. I'm a Baba chill and tell Montri. Titan is heading but she for Isla KB show I get a key. Maybe in the Bishop back up to get chillin. Are Jay Juboraj a catch core chill. বাদশার ভাইপো ছিলেন তিনি ভাগ্যের পরিহাস হচ্ছে তার নামও ছিল ফয়সাল কুয়েতের তেল মন্ত্রীর নেতৃত্বে যে প্রতিনিধি দল বাদশার সঙ্গে দেখা করতে আসছিল সেই প্রতিনিধি দলের ভেতরে ঢুকে পড়ে এই ফয়সাল এরপর বাদশা ফয়সাল তার ভাইপোকে আলিঙ্গন করার জন্য দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন আর তখন তার ভাইপো পকেট থেকে একটা ছোট্ট পিস্তল বের করলেন এরপর গুলি করলেন বাদশা ফয়সালকে মাথা লক্ষ্য করে পরপর তিনটি গুলি আমার বাবা তখন বাদশাহ ফয়সালের খুবই কাছে দাঁড়িয়ে ঘটনার পর বাদশাহ ফয়সালকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে তার সঙ্গে ছিলেন শেখ ইয়ামানি হি ওয়েন টু দ্য হসপিটাল দে কনফার্ম দ্য ডেথ অফ দ্য কিং আফটার দ্যাট তিনি হাসপাতালে গেলেন তারা বাদশাহ ফয়সালের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করলেন এরপর সব কিছু যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল রিয়াদের রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেল সব নিস্তব্ধ বাদশাহ ফয়সাল সৌদি আরবের রাজ সিংহাসনে বসেন উনিশশো সালে সে বছরের নভেম্বরে তিনি দায়িত্ব নিলেন তার ভাইয়ের কাছ থেকে a desert the size of western europe and this is its ruler king faisal of saudi arabia who won the throne from his brother in november saudi arab ja akare pray poschim europe er shoman tokhon moddho pratcher sobche poschat pododesh batsha faisal er samne birat challenge ei desh ke adhunikayoner pothe ki tini nite parben comes crown prince faisal of saudi arabia at his own request britain's assets saudi arabe je bipul tel sampad abishkrito hoyeche sei sampad tini byabohar korte chailen tar desher adhunikayoner kaje shikha 
স্বাস্থ্য এবং আধুনিক বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হলেন তিনি কিন্তু বাদশা ফয়সালের এই সংস্কারের উদ্যোগকে খুব ভালো চোখে দেখেনি সৌদি সমাজের রক্ষণশীল অংশ সৌদি রাজপরিবার নিজেই যে কট্টরপন্থী ধর্মীয় মতবাদের অনুসারী তারা এতে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিল ষাটের দশকের মাঝামাঝি বাদশা ফয়সাল সৌদি আরবে প্রথম টেলিভিশন স্টেশন চালু করলেন তখন সেই টেলিভিশন স্টেশনে সশস্ত্র হামলা হয়েছিল আর এই হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরই এক ভাই আর এই ভাইয়ের ছেলেই পরে হত্যা করেন বাদশা ফয়সালকে বাদশা ফয়সাল সৌদি আরবে মেয়েদেরও স্কুলে পাঠানোর উদ্যোগ নিলেন King Faisal was also distinctive because there is polygamy but King Faisal had one wife at a time Queen Effet started education Bachcha Faisal onno onek dik thekei alada chilen Saudi Arabe bohu bibaher byapok procholon kintu Bachcha Faisal er ek shonge eker beshi stri chilo na Rani Erfad meder jonno school shikha chalu korlen Ami gorbito je ami chilam tar school er prothom 9 jon meer ek jon বাদশা ফয়সাল সৌদি আরবের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষকে রাজি করাতে পেরেছিলেন যে শিক্ষার মাধ্যমে মহিলাদের ভালো মায়ে পরিণত করতে হবে তার এই কর্মসূচির নাম ছিল দার উল হানান অর্থাৎ স্নেহশীলতার স্কুল ইয়ামানির বাবা শেখ আহমেদ ইয়ামানি বাদশা ফয়সালের জন্য কাজ শুরু করেন ষাটের দশকের শুরুতে একদিক থেকে খুবই ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল সেটি কারণ তিনি সৌদি রাজপরিবারের কেউ নন একজন সাধারণ মানুষ তবে তিনি ছিলেন খুবই উচ্চ শিক্ষিত পেশায় আইনজীবী শেখ ইয়ামানির লেখা কিছু নিবন্ধ বাদশাহ ফয়সালের নজরে পড়ে তিনি সেগুলো পড়েছিলেন মাই ফাদার ওপেন দ্য ফার্স্ট লো অফিস দেন হি প্রসিড টু রাইট দ্য মোস্ট প্রভোকেটিভ আমার বাবা আইন প্র্যাকটিস করার জন্য প্রথম অফিস খুললেন এরপর তিনি এমন একটি নিবন্ধ লিখলেন যা ছিল খুবই উস্কানিমূলক এতে তিনি গণতন্ত্র এবং সুশাসনের দাবি জানালেন নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল আবু মেই নামে অর্থাৎ মেই নামের এক মেয়ের বাবা কারণ আমি ছিলাম আমার বাবার প্রথম সন্তান ফয়সাল তখন যুবরাজ তিনি জানতে চাইলেন কে এই লোক কারণ তিনি আসলে তখন একজন আইন উপদেষ্টা খুঁজছিলেন বাদশাহ ফয়সাল পরে শেখ ইয়ামানিকে তার তেল মন্ত্রী নিয়োগ করলেন এরপর বাদশা ফয়সাল এবং শেখ ইয়ামানি মিলে এমন এক নীতি তৈরি করলেন যা প্রথমবারের মতো সৌদি আরবকে তার বিপুল তেল সম্পদ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিল আরব বিশ্ব এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সৌদি আরবকে এক নতুন ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের স্বীকৃতি এনে দিল এটি সালের আরব ইসরায়েল যুদ্ধের পর এই তেল সম্পদকে প্রথম একটি রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে সৌদি আরব ততদিনে সৌদি আরব বিশ্বের এক নম্বর তেল রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে ইসরায়েলকে সমর্থন দানকারী পশ্চিমা দেশগুলোতে তেল রপ্তানি বন্ধের আন্দোলনে তারা নেতৃত্ব দিল বিশ্বে রাতারাতি তেলের দাম বেড়ে গেল বহুগুণ সৌদি তেলমন্ত্রী শেখ ইয়ামানিকেই তখন পাঠানো হল এই বার্তা দিতে আমরা যা চাই তা হল সব অধিকৃত আরব এলাকা থেকে ইসরায়েলি সৈন্যদের পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হোক এরপর আপনারা আগের মতোই আবার তেলের সরবরাহ পাবেন যেমনটা ছিল উনিশশো সালের সেপ্টেম্বরে Doesn't this new massive increase in the price of oil mean a change in the world balance of power? একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক তখন শেখ ইয়ামানিকে প্রশ্ন করেছিলেন তেলের মূল্য যে এত বিপুল পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে এর ফলে কি বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে যায়নি বিশেষ করে বিশ্বের তেল উৎপাদনকারী উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে শিল্পোন্নত দেশগুলোর সম্পর্ক শেখ ইয়ামানির উত্তর ছিল অবশ্যই এই সম্পর্ক বদলে যাবে সম্পর্ক সত্যি বদলে গিয়েছিল উনিশশো চুয়াত্তর সালে টাইম ম্যাগাজিন বাদশাহ ফয়সালকে বছরের আলোচিত ব্যক্তিত্ব বলে ঘোষণা করল উই ডোন্ট নো 
what was the real reason for the assassination of the king other than the fact that the killer was a Master Faisal ke keno hotta kora hoyechilo tar prokrito karon amra jani na amra shudhu eta jani je badshah ke jini hotta korechilen sei bhai po chilen manoshik bikar grostho tokhon amar boyosh 18 bochhor oi boyoshe ami amar babar beduna bujhte perechilam ami ekhono ta mone korte pari at the time felt the pain of my father i still recall it now এই ঘটনার পর আরও এগারো বছর শেখ ইয়ামানি সৌদি আরবের তেলমন্ত্রী ছিলেন মে ইয়ামানি পরে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন তিনি পরে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডিও করেছেন সৌদি আরবের প্রথম পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্ত নারী তিনি সৌদি এবং আরব পরিচিতি নিয়ে তাঁর কয়েকটি বইও রয়েছে তিনি থাকেন লন্ডনে ইতিহাসের সাক্ষী পরিবেশন করলেন মোয়াজেম হোসেন